আমাদের দেশের যুবশক্তি আমাদের প্রাণ আমরা অতীতেও দেখেছি এবং বর্তমানেও দেখছি আমাদের দেশের যে কোনো পরিবর্তনে এই যুবশক্তি ভূমিকা পালন করেছে আমরা সাতচল্লিশ সত্তর বাংলাদেশে সেখানে পাকিস্তানের আমাদের ফসল আক্রমণ চালিয়েছিল আমাদের সংস্কৃতির আক্রমণ চালিয়েছিল তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল এই যুবশক্তি আবার যখন যে চুয়ান্ন নির্বাচন এসছে তখনও কিন্তু এই যুবশক্তি তারা কর্মী শিবির করে বিভিন্ন দেশে যুক্ত ভাবকে বিজয়ী করেছে আবার আমরা দেখি ষাটের দশকে এসে প্রথম সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেছে এই যুবশক্তি এবং অসত্যের শিক্ষা আন্দোলন পরবর্তীকালে শিশুত্বের স্বার্থ শাসনের আন্দোলন এবং পুরুষত্বের গণভ্যুত্থান এই প্রতিদিন মধ্য দিয়ে আমাদের যুবকরা আমার দেশকে এগিয়ে নিয়েছে যার পরিণতি আমরা দেখেছি একাত্তরের মধ্যে আমাদের লক্ষ্য তরুণে তাদের অংশগ্রহণ এবং অনেকে সেই যুবশক্তি কিন্তু বিভিন্নভাবে তাদেরকে সবাই বিচ্ছিন্ন করা যায় তাদেরকে শিক্ষা বিচ্ছিন্ন করা যায় তাদেরকে কর্মহীন করার জন্য বিভিন্নভাবে আক্রমণ এসছে এই যুবশক্তি সুতরাং এই যুবশক্তিকে তাদের নিজের প্রয়োজনে কেমন নয় সমাজ পরিবর্তনের প্রয়োজনে আজকে ঐক্যবদ্ধ হতে আমাদের সামনে এখন অনেক একটা উজ্জ্বলতার ভবিষ্যৎ আমরা এখন আইসিটি অর্থাৎ তথ্য প্রযুক্তির যুগে প্রবেশ করছি আপনারা জানেন যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যেমনকি শেখ হাসিনা যখন ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলেছিলেন দু হাজার আট সালে তখন অনেকেই এটা বুঝতে পারেন এবং অনেকে এড়িয়ে ঠাট্টাম সরব কিন্তু এখন এটা বাস্তব যে বাংলাদেশ ডিজিটাল যুগে প্রবেশ করছে আমরা এখন কেবল ডিজিটাল যুগে নয় আমরা এখন স্যাটেলাইট বিজনেস স্যাটেলাইটের মাধ্যমে মহাকাশে প্রবেশ সুতরাং আমাদের যে যুবসমাজ তারা আজকে পৃথিবী তার হাতের মধ্যে তারা নিয়ে চলতে সেই পৃথিবীকে আজকে এগিয়ে দিতে পারে আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের সবথেকে আনন্দ থেকে তাদেরকে আজকে আরও সম্মিলিত ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের সেই শক্তিকে জাগ্রত করতে হবে যার মধ্য দিয়ে কি উন্নয়নের ধারা শুরু হয়েছে বাংলাদেশে বিশেষ করে আমি বলবো যে দু হাজার আট সাল থেকে শুরু করে বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী যে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে অসম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক এবং উন্নয়নের ধারা যেটা রয়েছে তাকে অব্যাহত রাখতে হবে বর্তমান বছরটি হচ্ছে নির্বাচনের বছর এই বছরে আমাদের যুবশক্তি নির্ধারণ করবে বাংলাদেশ কোথায় যাবে বাংলাদেশ কি সামনের দিকে এগোবে এই বাংলাদেশ কি আজকে ভোটের রাজত্ব পরিণত হবে এই বাংলাদেশ কি আজকে সব পরিণত নিপতিত হবে তাই এই বাংলাদেশ সেই সূত্র আমাদের ভিতর রয়েছে যে দু হাজার একুশ সালে শ্রী মধ্যমায়ের দেশে এবং দু হাজার একচল্লিশ সালের মতো দেশে যেটা প্রধানমন্ত্রী প্রায়শই উচ্চারণ করেন সেই যুগে আমরা প্রকাশ করি এটা করতে গেলে এগিয়ে আর কারণ আমরা তো থাকবো না আমরা এখন ইতিহাসের আমরা এখন আমাদের জীবনের অস্তাচলের দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি সুতরাং আজকে দায়িত্ব নিতে হবে এই নতুন প্রযুক্তিকে কেবলমাত্র তাদের কর্মসূত্র দিয়ে নয় কেবলমাত্র তাদের শিক্ষা দিয়ে নয় দেশের দায়িত্ব এবং তাদের বেথা তাদের বেথা গিয়ে নয় দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য সাধারণ মানুষের দায়িত্ব তাকে আজকে গ্রহণ